Dia pulang kerja dan menemukan istrinya masih sedang tidur. Tapi pakaian istrinya jatuhkan di mana-mana di lantai, di kamar mandi terdengar suara air mengalir. Sang pria ini dengan curiga berlangkah ke dalam kamar mandi, sebenarnya istrinya terlupa untuk menutup keran air ledeng. Ternyata, kemarin Panrat bersama seorang pria muda bermain hingga larut malam. Kehidupan pernikahan yang membosankan membuat Panrat selalu merasakan kesepian, setelah keluar bar. Soko sudah mengantar Panrat ke rumah, keduanya akan saling memberikan ciuman penuh gairah tetapi pada menit terakhir. Akal masih menang atas nafsu. Non melihat wajah yang merah istrinya berpikir istrinya demam. Jadi sudah membangunkan Panrat, Panrat sedang tenggelam dalam mimpi indah jadi sedikit tidak mau bangun. Namun, setelah melihat orang di depannya adalah suaminya, dia sangat senang. Panrat secara aktif membungkuk untuk mencium suaminya tetapi Non kembali menggunakan alasan untuk pergi ke pertemuan. Untuk menolak dekatnya, Panrat berlari ke kamar mandi dan diam-diam jatuhkan mata air. Pada saat ini dia merasa sangat putus asa, dia kurang tahu jadi masalah di mana. Panrat mengingat adegan setelah Soko membawanya pulang, demi menjaga pernikahan ini. Dia harus menekan rasa dirinya, tapi dia tidak merasakan kebahagiaan apapun darinya. Keterikatannya akhirnya hancur, dia tidak tahu berapa lama lagi dia bisa bertahan. Pada saat ini, Non mengeluarkan kotak hadiah dan mengetuk pintu kamar mandi. Ada apa? Ini hadiah yang aku beli untuk berikanmu. Aku punya banyak ya. Kamu lihatlah, aku punya banyak seperti ini, hal ini semuanya diberikan olehmu. Satu-satunya hal yang tidak aku miliki. Itu adalah suami. Non agak memusuhi topik ini, dia tidak tahu bagaimana membantah Panrat. Pada saat ini Panrat memegang tangan suaminya dan bertanya, apakah kamu tidak tahu, jika kurang tahu aku akan mengajarimu. Setelah dengar kata-kata ini, Non segera marah, langsung membuang kotak hadiah ke lantai. Tapi Non kurang tahu bahwa semua percakapan antara mereka sudah terdengar oleh Soko yang berdiri di luar jendela. Panrat kemudian pergi ke sahabat untuk curhat. Sahabatnya bilang, kamu cantik seperti ini, mengapa dia tidak bisa merasakan masalah ini diri Panrat? Juga tidak bisa menjawab, karena demi menjaga api pernikahannya yang sudah lebih dari tujuh tahun, Panrat selalu bekerja keras agar tetap fit. Dan kecantian, dia hanya berharap suaminya akan perhatian dan mendekati dengannya. Sampai malam Panrat pergi ke supermarket untuk beli barang. Di kepalanya masih berpikir tentang kata-kata yang sahabatnya bilang. Aku bilang nyata ya, jika aku memiliki suami seperti itu, aku akan pergi keluar untuk bersenang-senang. Selama tujuh tahun, dia selalu perhatian kepada suaminya, tetapi sebagai imbalannya, itu masih hanya selimut dan bantal sendiri. Panrat ingin gunakan alkohol untuk mabuk sendirinya, tapi botol alkohol terlalu tinggi dia tidak bisa mencapai. Pada saat ini, di belakangnya muncul aroma maskulin sebenarnya orang datang adalah Soko. Dia melihat Panrat mendorong gerobak dengan frustrasi. Jadi bertanya kepadanya, apakah dia hanya sendiri jadi kurang tahu makan apa? Jika benar, datang ke warung aku untuk bermain sementara waktu. Menghadapi undangan Soko, suasana hati Panrat goyah tetapi pada saat ini non menelepon lagi. Soko melihat tatapan canggung Panrat, jadi dia berpura-pura lembut dan punggungnya dan pergi. Di telepon, Non mengatakan bahwa pelanggan hari ini sulit untuk ditangani, jadi dia menyuruh Panrat tidur dulu, tetapi ujung yang lain. Tiba-tiba terdengar suara sekretaris membuat Panrat merasa kesal, jadi dia memutuskan untuk jangan terus berkubang dalam perasaan khawatir dan kehilangan ini dan buru-buru berlari keluar untuk menemukan Soko. Soko melihat Panrat berlari keluar. Segera mengemudi mobil datang, mata Soko membuat hati Panrat berdebar-debar. Ketika kegembiraan berlalu, Panrat menunjukkan ekspresi puas. Sedangkan Non, setelah pulang ke rumah dan menemukan istrinya tidak ada di rumah. Segera menelepon ke Panrat tapi dia kurang tahu bahwa pada saat ini istrinya sedang berhubungan seks dengan pria lain. Perhatikan, orang kaya ini sedikit tidak sabar untuk mengambil tas di tangan seorang bibi. Hasilnya dengan tidak hati-hati jatuhkan semua barang dalamnya. Tiba-tiba seorang bibi melihat sebuah barang yang akrab. Segera bertanya kepada pria itu dari mana dia mendapatkan ini. Pria yang tampak kesal segera tidak peduli dengan bibinya. Hasilnya seorang bibi ini bilang gantungan kunci ini miliknya. Setelah dengar, sang pria ini segera berbalik kepalanya untuk melihat. 
Pada saat yang sama, ketika dia masih kecil, dia diganggu oleh sekelompok berandalan dan kemudian tiba-tiba ada sepasang kaki yang kuat. Muncul dan menendang ke wajah si berandalan membuatnya langsung pingsan. Sebenarnya itu adalah seorang wanita cantik. Sang gadis itu bilang dengannya tidak usah takut, dia adalah superhero yang berspesialisasi dalam melindungi anak-anak. Jika dia dalam masalah, gadis ini akan segera muncul untuk membantu. Sang gadis itu selesai kata segera pergi tapi saat pergi. Gantungan kuncinya tidak beruntung jatuh. Sejak itu, dia tidak bertemu lagi sang gadis cantik itu. Setelah mengenang masa lalu, pria kaya itu menatap bibinya di depannya. Mungkinkah ini adalah gadis cantik tahun itu? Dia bertanya kepada bibinya bagaimana membuktikannya. Si bibi itu menunjuk ke gantungan kunci dan berkata. Gantungan kunci ini, dalamnya ada bunga yang terletak di satu sisi. Itu karena ketika ayah saya sedang membuatnya, saya ceroboh dan menyebabkan bunga pecah, itulah mengapa menjadi seperti ini. Pria itu melihat gantungan kunci dan itu benar, jadi dia mengembalikannya pada bibi ini dan kemudian berkata dengan acuh tak acuh. Jadi genap ya? Genap apa? Juga tidak apa-apa. Sampai saat itu aku akan berhubungan denganmu. Sang bibi kurang paham apa yang sang pria kaya bilang, karena dia kurang tahu bahwa Pria di depannya ini adalah anak laki-laki yang diganggu tahun itu, sang bibi setelah menemukan gantungan kunci itu. Sangat senang karena gantungan kunci ini adalah barang yang satu-satunya orang tuanya meninggalkannya setelah mereka meninggal. Pindah adegan, sang bibi baru saja pulang dan ketakutan oleh suara, tetapi gadis muda di depannya ini adalah bibi dari 20 tahun yang lalu. Sebenarnya sebelumnya, dalam hari hujan dia sudah melihat dirinya dari 20 tahun yang lalu. Dan hari ini adalah hari ulang tahun mereka jadi mereka kedua dengan senang merayakan ulang tahun bersama.